Akı bu günümüzden tam 3986 yıl 7 ay 14 gün önce fakir çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 5 yaşına geldiğinde dikiş dikmeyi ve yemek yapmayı, 7 yaşına geldiğinde ise dağlarda keçileri otlatmayı öğrenmişti bile. Gördüğü farklı bitkileri toplayan, çiğ yiyen, bazen kurutan, bazense kaynatan akı bu. Bir sabah o güne kadar hiç görmediği bir bitkiyle karşılaştı. <gülüyor> Kırmızı mercimekle. Önce annesi, sonra bütün kent tadına baktı bu yeni yiyeceğin. Sevdiler, topladılar, kurutup kaynattılar ve yediler. Akubu kırmızı mercimek çorbası üzerinde hak talep etmedi. Kimseden teşekkür beklemedi. Sadece insanlar çorbayı sevdiği için sevindi o kadar. Asurlu Akubu günümüzden tam 3906 yıl 4 ay 11 gün önce öldüğünde kırmızı mercimek çorbasının mucidi olduğunu kendi bile unutmuştu. İnsanlığa Tarkovski ve Mozart'tan çok daha fazla faydası dokundu. Bugün onu hiç kimse hatırlamıyor. Ama bize hatırlattığı bir şey var. Bazen en önemli şeyler en beklenmeyen yerden çıkarlar. Buna bir kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi ablacığım aynen şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Abi, sıhhi tesisat. Damakar biz gideriz. Bazen fayans bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. <gülüyor> Pis su gideri. O zaman biz gidelim. Efendim merhabalar sunumuz için geldik. Hoppa! Peki icadınız ve yaptığınız iş arasında? Alaka yok. Olmasın da. Alaka olacak diye damlatmaya musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidelim. Atılgan, hadi gidelim kızım. Hop. Tamam tamam ya, siz paranın yüzde ellisini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu içahat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Kalk, kalk. Baba, baba. İhsan babasına üç aylık evliydim. Karımı aldattım, o da beni kapının önüne koydu. Siz de kalabilir miyim baba der, anlarım. Ya babacığım sen bunu böyle her defasında benim yüzüme vuracak mısın ya? Fırsat buldukça. Açık öğretim İkçat Bey'i bile bitiremedim. O kadar basiretsizim ki hiç bile bulamadım. Gittim abimin yanına yancı girdim. Yine de bana evladım der misin? Canım evladım diye sever misin der. Onu da anlarım. Ya yine en afilisini bana soktu. Yani mevzu bana laf sokmaksa bir anda emekli mühendis taksit. Emeci anlı oluyor abi. Evlat dediğin. Kız kaçırdım baba. Verim alamadım. Sevemedim bir türlü. Al bunu geri götür der. Onu bile anlarım ya. Böyle bir şey der mi ya? Ona bile kapımı açık lan. Sizinki ondan daha kötü. Kefen paranı ver, Tubitak Tamir'le iddiaya gireceğiz diyorsunuz. Ya babacığım, biz bunu kendi keyfimiz için mi istiyoruz ya? Her şey icat için. Ha, o en kötüsü be. Anınıza nasıl anlatacaksınız? Ha, ya. Olmaz oğlum, evde yer yok. Sokma ver onu eve. Ne yer ne ya? Zaten öyle bir şey satın almıyoruz ki. Yani o kadar parayı niye istiyorsunuz? Patent için. Ne pateni? Buz pateni mi? Oğlum İstanbul'a senede bir ay kar yağar. Onun için o kadar parayı verdirtmem. Ya anne patent değil, patent, patent. Teyle. Aa tekerlekli olanı. Bana bak, bacınız mı sokuyor aklısa sizi bunları? Ha? Zaten eve para getirdiğiniz yok. Ev benim sırtımda ses çıkarmıyorum. Bir de evdekilerin rızkını mı istiyorsunuz? Abilerim. Yok benim o kadar para. 200 lira istedik lan. Evden çıkarken yanımıza para almamışız. Nalbur uğrayacağız abisi lütfen. Abi biz bundan patent parası falan istersek bu bizi savcılığa verir. Ben patentleri alayım ya. Yol parasını düşürmek için uğraştığım şeylere bak. Siz hala ne derdindesiniz? Bu patentler çok güzel ama çok ses çıkartıyor. Aynı sen güzel kardeşim. Alın şu 100 lirayı kaybolun. <gülüyor> Elliye bittik yüze bittik. Hüseyin amca, ben bu patenleri aldım. Abimler ödeyecek parasını. Anlaştık, elli kağıt sizin. Dur adam ağzını yüzüm ver. Kime çekmiş bu ya? Ana, abi, abi, vur, vur, vur. Hadi, vur, vur. Çık, çık, çık. 
Çi, çi. Baba yine mi ya? Oh. Sabah sabah af istedim ya. Lan. Baba yine mi? Günaydın kızım. Günaydın. Sabah kursuna çıkıyorum. Şahabey alacak bir şey var mı? Babacığım hep aynı şeyi soruyorsun. Söylüyorum anlıyorsun. Ben alırım sen. Merak etme. Ben gelirken alırım. Neyi? Baba ne oluyor? Ay. Günaydın baba. Yine mi ya? Odana git yat lan. Saat daha erken. Sonra dükkan da uyuyor. Odana git lan. Sen Özdemir'e bak sen ya. Nasıl koşuyor? Ben şimdiye kadar kesilmiştim ha. Eee sekiz on tur attı valla mahallenin etrafında. Ya abi bu adam bu enerjiyi bu yaşta nereden buluyor ya? He? Başımıza bir iş açmasın. Günaydın. Evet. Günaydın. Anacığım günaydın. Sabah sabah hayırdır nereden? Hastaneye gitti. Ay. Ensülinlerim bitmiş, onu yazdırdım. Tansiyon enerjimi değiştirdim. Doktor eksik olmasın, valizlerim için valiz çorabı verdi. Bir de evin önüne uğradım, kirlikleri aldım. Bunları da bacaklarıma yapıştıracağım, kirli kanlı evsin diye. Kahvaltı hazırlayayım mı size? <gülüyor> Anne hadi işimiz gücümüz var, daha dünyayı kurtaracağız. Hadi, hadi. Tabii tabii, gidip dünyayı kurtarın siz. Ben de çalışıp para kazanayım biraz. Malum evde nüfus var. Bacınız evin tek para getiren nasıl olsa. Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Biri isabet ettiremedi. Ya ne hep ben ezileyim, hep ben ezileyim ya. Çarın bir dakika sen. Adam bu yaştan sonra verdi kendini daha bayıra ya. İçten yanmalıymış demek. Ya spor yapacağına kahvene göz kulak ol. Uğraştırma bizi şu yaratıklarla. Yanlış mıyım? Doğru Nasıl? söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii ya. Geldin mi kimsiz? Allah Allah. Oyuncakla muhatap oluyoruz. E ee, niye gitmiyorsun? Ben çaya zam mı yaptılar yoksa? Ha, başımın gözümün sadakası olsun ha. Yürü. Pas. Pas. Pas. Lan daha ilke ne pası? Pas ne? Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. Üç beş metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acı, riske girin. Pas. Pas. Pas. Ebenizin ödekesi. Pas, pas, pas, pas, pas, pas. Barcelona orta sahasıyla oynayan sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Aha. Aman da seninle. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, git, git, git, git. <gülüyor> Aha da geçti. Bu ne lan? Oğlu kuvvetinde oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garsonla vuruyorsun lan kağıt. Amına kodu bu çocuğun gücü ona mı etti? <gülüyor> Oyuncak bana küfret. Sen bana büyük filmiye nasıl küfredersin lan? Geliyorum El Grande! Allah Allah. Neyi anlayamadı oğlum bu herif bunu? Elektrik var işte üstünde. Bak hala vuruyor ya. <gülüyor> Halbuki bunun anası babası da normal insan ha. Ne alırsam bir milyoncu daha mı almış kendilerine nedir ya? Allah seni. <gülüyor> Abi dükkan açık gene. Neredesiniz be oğlum ya? Öldük ulan acımızda. Of Turgut abicim şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftah çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz, sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız, bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Çilin girin oğlum be. İroni de yok adamda. Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya... ...yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <gülüyor> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <gülüyor> 
Kahvaltı bahane abi. Bunun bana eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan. İnternet aynızının şifresini söyleyin. İnternet yok. Bağlatmadık. Onu biliyor oğlum. Yan komşunun aynızının şifresini diyorum ben. Hala bulamadık. Tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vaynızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz. Biz bunlara yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işliyoruz. Sezai. O zaman ben seni çırağa dövüyorum. Şimdi bizde büyük derel kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kıncımı bir yerden çıkartman lazım ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyeti ondan demek ki. <gülüyor> Bunların hiçbir şey yapabileceği yok Turgut abi. Bunlar hiçbir şeyi beceremez. Turgut abi, iyi. Google'a tırt ya. Ee, bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyorsun. Evet tıkla resimler de aradı. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. İnternet olsa gösterirdim valla. <gülüyor> Size ayar hoşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş bakalım. <gülüyor> Zarar mı? Zarar. Bana zarar. Sana da ziyan olmuş, ziyan doğurmuşsun yani. <gülüyor> Sen ona harcadığın diş bineni, kemik sabunu sokaktaki ite köpeğe vereydin, sevabı girerdi, karınları doyardı. Üç ay ya. Üç ay. İnsan aldığı kışlık montu bile ne bileyim iki üç yıl giyer. Hani eskiyince yeni yeni böyle vitrinlere bakmaya başlar. Üç ay nedir ya? Nadir görülen bir durum. Biz bununla yazın evlendik. Daha doğalgaz faturası gelmeden aldattı beni. Ne ara bıktı bu benden ben anlamadım ki. Halbuki şöyle uzaktan baksan gayet normal bir adam. Ne yapıyorsun sen? Aracı kıyafetim bu. Hı hı. Berna aracı dikti. Koruyucu kostümüm bu abisi. Henüz bitmedi. Koruyucu kostüm. Ya Ali abi tamam anlıyorum. Seni rutinden sıyırmak istiyorsun da abiciğim. Bu böyle olmaz ya. Örümcek adam gibi aşamalı kıyafet tasarımına girmek değil lan. Abi. Nurhanlara da kısır götür Neslihan. Dolma var bak orada. Dolma da götür. Ha? Çay may verme ha. Tuvaletleri bu tuvaletleri gelmesin şimdi. Tabii. Nasıl vaziyet? Bakamalık daha onlar. Ama bakacağız merak etme. Abim halleder. İlk olarak lahmancıydı abi. Bir de şey, e, şimdi ben e, tuvaletteyken o halde tıkanınca... o anlarsınız işte. Orada öylece kaldı. Ben de kadın başıma girişmeyeyim dedim. Ablacığım rahat ol ya. Alışkınız biz. Niye alışkınız biz? Kadın yanında şimdi kapam ederim. Tabii illa ki siz alışkınsınızdır işiniz gereği de kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven, hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşün. Burada görünen... Mega yapılar. Pazartesi saat 21'de Net Joe Wild'da. <gülüyor> Lütfen ama yapmayın, kırılıyorum. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin, bunu göstersinler de... ...okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. <gülüyor> Şunu unutmayın ki... ...kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen tetris oynamışsınız. <gülüyor> Hem de çok kötü oynamışsınız. <gülüyor> Bakayım, iki dur daha. Uzun çubuk gelmezse game over. <gülüyor> çok ayıp. Ayıp işte abla ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Ne? Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. 
Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Aa, neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığın resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım sizi bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözler anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bok? Neydi? Bakayım. Van Dijk kahverengisiyle bezenmiş, mutlu bir çalım. <gülüyor> Sizden önce gelen tesisatçı, çekiç mur çalayım, demir matkabı, hiltiye alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Açmış. Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin içi kadın kaymıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler, şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi ablacığım yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim iki de toplantımız var da. Kendi icadımız hakkında kısmetse dünya bir şey konuşuyorum canım bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz yarım saat. Biz lan yarım saate kadar biter. Okula yardımcım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şeyi en son kurban bayramında gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış. Korkudan yani. 300 kilolu hayvan ama işte seni şey yaptığını yapmış. Hadi seni. Taharet musluklarını değiştir, çıkma kapağı koltuğunun altına al, yürü. Ondan sonra ben mucidim de. Buna niye inansın insan oğlu ya? Ya onu hiç hatırlatma abi, çat diye yüzümüze söyle herif. O nasıl kelime lan herif? Ayağa kokan, sorumsuz, alkolik, tatağını senden benim masanın altına süren erkek imajı yok mu? Onun gibi aynı, şunu bir daha doğru turnama. Herif. Ben sana maskeni tak dedim, sen yine takmadın deme. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sığınacak gölge arıyorum abisi. Ulan birisi bizi ciddiye alıp karşısına otursa, oturun lan anlatın derdiniz dese. Nerede? Adam tesisatçısınız diye dinlemiyorum dedi lan. Artık geriye yapacak tek bir şey kaldı. Şefim helal et. Bu işi kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Bitmiş halini göstereceğiz. Gerekirse prototipini yaparız. O zaman patenti vermesini de göreyim. Kardeşim, işkinin parasını bize ödeyeceğiniz miktardan kesersin, çekersin oradan hadi. İcadımızı nasıl yapacağız abisi? He? Paramız mı var oğlum? Hadi para bulduk diyelim, malzemeyi nereden alacağız? Bunların bazıları Türkiye'de bile yok. İşkinin diyorum, parasını. Dede, duyuyor mu? İşkinin parasını diyorum, bize ödeyeceğin miktardan alırsın. Hadi. Yalnız, o pek mümkün gözükmüyor. Şu arka masadaki çifti görüyor musunuz? Hangisi bakayım? Ana, yemeğine ne sihkarısı değil mi onlar? Barışmışlar mı? <gülüyor> Allah bağışlasın. Onların da o şampanya ve tam da bağışlamak üzereydi. Bir dakika. La oğlum bir tane mi kaldı şampanya koca dükkan? Dibini mi getirdin şişeni? Allah, inşallah düşündüğüm şeyi yapmamıştır. Yok, şampanya çok da yüzükten bir tane vardı. Ne diyorsun lan? Yüzük mü vardı onun içinde? <gülüyor> i̇çinde yüzük olan bardağı mı fondik yaptın? <gülüyor> e, yaptım ya. Oh abi. Vallahi yapmış. Mal değini bu ya. Olmaz lan öyle şey. Üç karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bu yığına tüküreyim. Yüzük mü? Elma? Düşündün mü şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım, fondipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etsene de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye, bu çok önemli. Kolozat kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? Ha? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Sen rakamı söyle, biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. Kadeh ve içinde. 17 bin dolar. He. Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacak bir konu değil. Tabii. Değil mi? Hı. Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Midye'ye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum da öyle. 17 bin dolar. He. 17 bin. 17 bin. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslan mı canlı? Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedi muhtarlar fakirlik kağıdı çıkartmışsın devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, pırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk kalk yerden rezil ediyorsun beni kalk. Seni seviyorum. Kadını mı? Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii ki. Hayır. Ben bir hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? 
Altı üstü beni toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık, evlenme teklif ediyor. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır İlmi. Hayır! Evet diyeydi, iyiydi ya. Hayır denir mi ablacığım böyle bir teklife? Düşüneyim de, bilmiyorum de, zamana ihtiyacım var da idare etsene sen durumu ya. <gülüyor> İnsan çoluğu çocuğu için evet der. Üzerine basa basa hayır dedi. 17 bin dolar abi. Haklı herif. Herif mi? Senin memleket ne lan? Ya kusura bakmayın gerçekten. Bölüyorum ama olmuyor ya. Yapamıyorum. Ne demek olmuyor abisi? Metin sen bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet ilk defa yapıyorum. Daha önce bu işi için lan kullanmadım abi. Ya, lan biz bunu daha önce istifra ettirmeyi ne hiç düşünmedik ki? Ayağını ya. En başta onu yapacaktık biz. Metin, Ali bir gelin oğlum ya. Yengeniz gitti. Metin. Hadi abisi yaptığın kadar artık çağırıyorlar. Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura, telaş yapmayın. İlmi abi Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum eski karım artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyor. Senin davan oldu lan Ali. Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Bildim evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Hak et. Hmm. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Malım. Neyse çocuklar. Benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri. Hangisi abi? Şu esmer, mine, tekli, fileli, çoraplı, çıkık, kalçalı, uzun boylu bir hile hurda yapmadıysa 34 de. 34 de? Ya abi İngilizce ölçü bilmiyorum. Bizdeki 85 90'a denk geliyor işte. Emziyi bırakmamış mı abi? Ya. Altan abi kolay gelsin. İyi ölçü. Ee, o, o zaman ben bir içeriye gireyim ya. Şöyle bağırsak açıcı bir şeyler önerir belki bize ailemizin eczacısı. Yerlenince etrafındaki her şeyi silah olarak kullanır. Hocam ne diyeceğim? Şimdi bu Eda bizim Şükrü ile olan durumumuzu dert ediyor mu ya? Ha yok o ablasına kırgın ama boşanmanızla ilgili değil. Evlenmenizle ilgili kırgın ama bir problem yok yani abi. O zaman ben kahveye gideyim. O zaman sen kahveye git bu poşeti de al kahveye giderken yalnız kalma. Hadi abim hadi hadi. Yakışıklı abi. Efendim canım. Bir ister misin? Belki birisine verirsin. Şunu bir tut bakayım bir şey diyeceğim. Az kalsın gelmeyeceksin sen de. Eda. Senin yürüyüşün ülkenin yakın tarihi. 22 Haziran. Ülke tek yürek. Gözlerinden süzülen her damla 14 Kasım 1984. Başar abi yeter. Maç bitti hala gol yiyorsun. Gül kurban oldu. Bir senin gülümse ben. Bir de boş metrobüs koltuğu. İnsanlık en çok bu ikisine muhtaç. Senin gazlarına vurma oğlum. Keşke böyle olsaydı. Etkileyici bir giriş olurdu. Ama... Yakışıklı abi. Gül ister misin? Belki verisini verirsin. Oğlum sen beni delirteceksin mi lan? Ha? Kızla yürüyorum, elinde tartıyla geliyorum, tartmaya kalkıyor. Yaz günü kağıt menüde satıyorsun, insanla çalmaya geliyorum, bana gül satmaya çalışıyorsun. Deli misin? Ya sen! Ha? Yükle buradan! Hep aynı şey yapın, yürü! Görüyor mu lan acaba? Döndüremedik, iyi mi? Kolay gelsin delikanlı, ne diyeceğim ya? Az önce böyle helikopterle törtül karışım bir şey yaptım, onu gördün mü sen? Az daha bugün gelmeyeceksin sandım. Ama. Ne kadar sık duydum bir cümle anlatamam ya. Aslında büyük bir kızım neyinden şikayet ediyorsunuz? Bana bağırsak temizleyici bir şeyler lazım. Anam bunu var mı yapacak? Hayırdır? Kızım yüzük yuttum lan üç karat. Yeni bir kuyumu soyma yöntemi. Parlak fikirmiş. Amatör mucit ama kafa zehir. Dikkat et çeşini yaparken çıkmasın da. Az. 
Öyle bir ihtimal var mı ya? Valla dokunmatik telefonların yılan oyunun telefonları ezip geçtiği gibi bir tır adamı. Dağlar, dağlar. Barış Manço şarkısı değil ha, fiil olarak. Hmm, hem mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o zaman acele et de doğru yolu ona gösterelim ablası. Müfredatta yeri var. Üç tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde dört mevsim yaşanır. Yedi coğrafi bölgeye bölünmüştür yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudakların ve özellikle Gamze Neda. Tek bir sözünle doları ikinin altına bir sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. Bak götten işletir bu ilaç. Hmm. Dikkatli ol, çok güçlüdür. Hmm. Evde yalnızken günde sadece bir tane alıyoruz. Peki. Hakikaten indirdin ama. Dükkana gel, dükkandan alırsın pat. Ha bırak! Gözüme mi girmeye çalışayım? Ah abisi, ah! Ah abi. Kardeşim, ha. para mı sıçıyorum diye bir tabiri var ya. Ha. Heh, i̇şte bugün 17 bin dolar sıçtın biliyorsun değil mi? Hı. Cebinde para yok, beyimde para bok. Bilin bakalım kim? Metin Özdemir! Ya biz sen de Snow Bros'taki kardeşler gibiydik ya. Double Dragon'daki o abi kardeş yok muydu bacaklarını tam açan? Öyle gibiydik. Yiğmen'le aslanıydık, Şira'yla atıydık. Reddit'te itiydik. Ne ara aramıza su sızıdı biz sen. Neden Nero'yu gibi oldun abi ya? Birbirimizi yer olduk ya. Bak şimdi bak. Bak <gülüyor> Kardeş bayı. Kardeş bayı. Bu da Feyza'mızın. Kuluna bir şey vermeyecekse onunla ilgili dua bile ettirmez. Aklına gelmez ki, edemezsin. Ama işte verecekse o zaman dua edersin. Kullarının isteklerine üç şekilde cevap verir Rabbim. Birincisi evet der, hemen verir istediğini. İkincisi hayır der, vermez. Daha iyisini verir. Üçüncüsü... Üçüncüsü bekleder, en iyisini verir. <gülüyor> bu cumanın hutbesi lan bu. Her cuma hutbe dediğin dediğini geliyorsun kardeşine satıyorsun. Ayıptır ve aramızda kan bağı var ya. Beraber gidiyoruz namaza hatırlatırım. Bir de bir saf önümde oturuyorsun. Sen ne duyuyorsun ben duymuyorum ya hayırdır? Kardeşim ya az daha bekleyin diyor Rabbim sonu muhteşem olacak. Ya da biz bir yerde çok büyük yanlış yapıyoruz. Çok büyük yanlış yapıyoruz. Çok. Şerif abi! Abi deme oğlum şunu ya! Dede de! Ünvanını biraz büyütürsek belki utanır. Bir insan hayatı yaşayamadığını 87 yaşında anlar mı lan? Anlar mı? Ya Şerif abi bir git Allah'ını seversen ya. Sırf adrenalin olsun diye yemediğim bok kalmadı abi ya. Kedilere sürttürüyorsun, köpeklerin yanından geçiyorsun, kerkiniyorsun, beni kovalasınlar diye. Hırsızlık yapıyorsun, kavga çıkarıyorsun, içip içip nara atıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun abi? Sen mahallemizin ton ton delisiydin ya. Ne hale geldin Şerif abi? Aradığım o değilmiş lan işte. Mazmut bir hayatım oldu. Ama aradığım o değil. Miş. Ben itlik için yaratılmışım. Alemcilik için yaratılmışım. Oh. Şerif abi bu saatten sonra senin için after party sabah namazını kaza etmekten öteye geçemez. Allah aşkına bir git ya. Bir gözüyle seveyim bir git ya. Hadi Şerif abi gel. Hadi abi. Hadi abi. Hop hop gel gel. Alayım abi. Alayım. Abi abi alsana testiyi testiyi. Aman bırak. Aman bırak. Dur, dur, çok içiyorsun, dur, çok içiyorsun. Şu vanayı biraz kıs artık, yeter. Yüzeye bak, Allah yürü, yürü, yürü. Uyandın lan, uyandın. Uyandın. Bak sokaklara ne kadar hoş. Ama boş. Şimdi Allah. Sermiyan uykum geldi, yatıyorum. Sen ne midyat? 
O zaman eylem şen kal. Ben gidiyorum. meydana götürsek bu icadı biz yaptık desek illaki bir televizyon kanal ana haber bültenlerine bile çıkarız belki birisi görür sahiplenir yardım ederler kötü fikir abi ya taksim meydanında neler neler oldu da kimin haberi vardı gözünü seveyim ulan madem biz bunun patentini bile alamıyoruz kimse inanmıyor ama biz inanıyoruz ki bu dünyayı değiştirecek o zaman geriye yapacak tek bir şey kaldı kardeşim 40 yıl düşünsem şunu söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi senin dediğini yapacağız Abi yapalım vallahi yapalım ya bak biz bu icadı bitirip insanlara göstermeden bize kimse inanmayacak ben sana diyeyim ha. Bunu yapmak için çok ama çok para lazım biliyorsun değil mi? Biliyorum bulacağız. O parayı bulmak için belki de kanunsuz işlere bulaşacağız biliyorsun değil mi? Belki de hırsızlık yapmak zorunda kalacağız. Can yakacağız. Bizim de canımızı yakacaklar. İlla ki. Yaksınlar lan. Yaksınlar anasını satayım. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınla? Hı. Konumuzla zerre kadar alakası yok ama kafiye uydu. Kaybedecek neyimiz var lan? Tesis açıyken bizi sikime sürmeyen adamlar bu icadı çıkardıktan sonra götlerine sürmek için çırpınacaklar ama diyeceğim ki ne oluyor lan? Bir dakika o zaman biz reddedeceğiz abi. Sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlar? Biz bunu kullanalım. Akmaz kokmaz öyle sürme falan da yok. Mal mısın oğlum sen ya? Bizim icadımız dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirecek. Bundan sonra benim hayatımda takvim diye bir şey yok. Bundan sonra bu yolda her şey mübah abi. Bana da kardeşim. O zaman ne yapalım? Dosta düşmana şu icadımızı bir gösterelim artık. Haydi. Seyirciler hazır mıyız? Hey,